Hallo und herzlich willkommen. Schwellungen, Ödeme, kann es aus ganz unterschiedlichen Gründen geben. Und hier sind nur einige aufgeführt. Wenn also bei Ihnen Schwellungen der Beine auftreten, dann ist es notwendig, sie medizinisch abklären zu lassen. Ich möchte einige der möglichen Ursachen zumindest streifen. Ein Ödem tritt auf, wenn im Rahmen der Mikrozirkulation eine Störung von Flüssigkeitsaustritt und Wiederaufnahme auftritt. Je nach Erkrankung kann entweder zu viel Nährstoff austreten, die Membran kann defekt sein, es kann zu wenig durch die Lymphgefäße oder durch die Venen aufgenommen werden. Für die Therapie spielt eine ganz große Rolle, ob ein Ödem wenig oder viel Eiweiß enthält. Eiweißarme Ödeme entstehen zum Beispiel bei Organerkrankungen, Niere und Herz kann die Ursache sein. Und in aller Regel erhalten Sie durch einen ganz einfachen Test einen guten Hinweis. Drücken Sie mit dem Daumen zum Beispiel auf den Unterschenkel und lassen Sie los. Dann bleibt dann eine kleine Delle zurück. Anders beim eiweißreichen Ödem. Hier lässt sich überhaupt nichts eindrücken. Das Gewebe bleibt prall gespannt. Der Grund? Eiweiß, das können Sie sich vorstellen wie Gelatine, bindet sehr viel Flüssigkeit. So, und jetzt kommt's. Bei eiweißarmen Ödem, die Sache mit den Dellen, helfen Diuretika, wassertreibende Medikamente. Und bei den eiweißreichen nicht. Da schaden sie sogar. Eine weitere wichtige Frage. Bin ich nur dick oder habe ich ein Lipödem? Im Buch finden Sie diese Gegenüberstellung. Wesentliche Unterschiede. Das Lipödem beginnt typischerweise entweder in Beinen oder am Oberkörper, aber nicht überall gleichmäßig. Es kommt zum Einschneiden der Kleidung oder Söckchen zu blauen Flecken und vor allen Dingen, es tut weh. Beim Übergewicht ist man gut gepolstert. Gibt noch eine Unterscheidung. Manche Kollegen unterscheiden das Lipödem und die Lipohypertrophie. Lipohypertrophie ist halt wörtlich zu viel Fett. Der entscheidende Unterschied, das Gewebe ist bei der Lipohypertrophie weicher, es gibt weniger blaue Flecken und deutlich weniger Schmerzen. Oft haben diese Frauen ein sehr nachgiebiges, elastisches Gewebe und eine weiche Haut. Und es gibt fließende Übergänge zwischen dem Lipödem und der Lipohypertrophie. Die Unterscheidung hat aber gewisse Konsequenzen für die Therapie. Bei der Lipohypertrophie ist weniger Flüssigkeit eingelagert und die Manolymphdrainage deswegen weniger wirksam. Trotzdem können manche entstauende Verfahren sinnvoll sein. Wichtiger ist die Konzentration dabei auf die Straffung der Haut, also zum Beispiel durch Schropfen oder andere Vakuumverfahren wie Endermologie. Ödeme können schließlich durch Venen bedingt sein. Die transportieren einfach zu wenig ab. Typische Symptome sind Blauverfärbung der Haut, bei längerem Stehen Krampfadern und, wenn die Beschwerden lange bestehen, eine Braunverfärbung der Haut. Mediziner sprechen dann von einem Phlebödem und die richtige Diagnose, die stellt ein Venenarzt oder Phlebologe. Natürlich muss auch ein Lymphödem ausgeschlossen werden. Das beginnt in der Regel einseitig an den Beinen, das Fettgewebe ist nicht vermehrt und es findet sich eine Schwellung im Bereich der Zehen. Die Hautfalten sind nicht mehr abhebbar, Ärzte sprechen von einem positiven stämmerschen Zeichen. Kurz, die Diagnose eines Lipödems ist an sich nicht schwierig. Für erfahrene Ärzte ist es manchmal eine Blickdiagnose. Dennoch, zu Beginn sollte sie gründlich abgeklärt werden. Was löst bei Ihnen die Beschwerden aus. Danke für die Aufmerksamkeit.